Guys, je suis revenu. Ok, so, oh, on est en train de parler des ouragans. Puis moi, je suis en train de vous parler comment est-ce que les ouragans, ça se passe plus tôt aux États-Unis. Juste revenir pour les inondations un petit peu. Là. Um, j'essaie de faire un lien avec les inondations puis le, le réchauffement climatique. Oui, on peut faire un lien. Ça se peut qu'il y ait encore plus de... Um, Inondation sur les régions côtières. On en a déjà pas en là À cause que les glaciers vont fondre, le niveau de l'océan va monter, puis blablabla, blablabla. Bon. Oh, des ouragans, ben, Colin Bean, c'est des gros, gros vents violents. Ça peut aller jusqu'à 120 km à l'heure. Puis, c'est accompagné de des grosses, grosses pluies. Euh, ils causent plus de dommages que les tournades parce qu'ils sont juste plus intenses. Bon, voilà. Euh, on n'en a pas beaucoup ici, au Canada. Sur so, en 1954, on a eu là, la gare Hazel, puis ça a inondé la ville de Toronto. Ça, so, c'est comme long time ago. So, je veux juste que vous regardez ici. Vous allez dire, oh, regarde, un enfant qui a fait un beau dessin. Non, c'est le trajet des ouragans. Puis là, vous allez remarquer là, que comme, t'as une minute, that's it, hardcore. Parce qu'elle est la Floride, puis tout ça. C'est rouge, rouge, rouge. Puis là, vous allez voir que ça monte un petit peu au Canada. C'est pas le fait que nous autres, on a des ouragans ici. C'est plutôt le fait qu'on ressent les effets, like the aftermath des ouragans qui se passent aux États-Unis. Parce que les gros ouragans aux États-Unis, chanson, qu'un petit peu plus tard, nous autres, on va avoir des grosses tempêtes ici. C'est comme, it's like the tail end of it, on va dire. So. Alright. Continue. So, à Toronto, il y avait eu 225 mm de pluie à l'intérieur de 24 heures. C'est mental, mental, mental. Nous autres, ils citent, là, comme, disons, ce qu'on a des pluies de comme 20 à 25 mm. Dans comme 24 heures, c'est beaucoup, ça, vous pouvez vous imaginer ça. Euh, ça a détruit 50 ponts, des rues, des chemins de fer, et il y a eu évidemment beaucoup de décès. Juste pour cliquer ici sur le petit lien. OK. So voilà, juste pour vous donner un exemple, disons, Jacob, le plus gros ouragan au Canada. Bon, on continue. Beau pilat. Allô? Colin. Oup, 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 oup. Retourne donc. OK. So voici, guys, des exemples de, d'ouragans. Puis leur trajet que ça suit. Puis là, vous allez voir que comme le plus gros que la ligne allée, le plus intense que l'ouragan va être. Juan, Igor, Bill, Hazel. Ok, je continue. Ça, c'est la tempête la plus mémorable de l'histoire du Canada. Ça l'a tué 81 personnes, puis ça a causé 100 millions de dollars de dégâts. Bon. Voilà quelques photos. C'est crazy, 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 crazy. OK. So, des tornades, guys, euh, croyez-le ou pas, on est le pays au, en deuxième place pour le plus de tornades. C'est crazy. Il y a à peu près 62 tornades par année au Canada, mais ils ne sont pas, sont pas grosses, ils ne sont pas intenses, OK? So, on les retrouve plutôt en Alberta, Manitoba de Tite, en Saskatchewan, puis en Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick. So, évidemment, c'est des whatever, ça voyage très vite. Ah, oh, je vais juste retourner en arrière ici. Si vous regardez, gars, ici, le blanc ou le jaune pâle, là, c'est, c'est comme si juste des petits, petits, petits tournades. Tandis que le rouge, c'est comme juste un petit peu plus intense. Mais c'est pas si pire. Puis voici, gars, euh, évidemment, l'échelle 
à laquelle on mesure l'intensité de la tournade, sur F5, ça part de F0, puis ça va jusqu'à F5. OK. On a eu ici, ouh, à Winnipeg, oh non, non, l'esclon de Regina. Oups. OK, whatever. Je vais juste le sauter. Sur so, l'esclon de Regina, oui, ça s'est passé en 1912, euh, 28 mortalité, puis c'était quand même un F4. Ça va jusqu'à F5. Sur so, l'esclon de Regina, c'est probablement comme un des plus importants dans l'histoire du Canada, comme l'esclon d'Edmonton que vous voyez en 87. So, il y en a 27 qui sont morts. Puis évidemment, c'était une force F4 aussi. Bon, on est fini avec ça. Des éruptions volcaniques. 49 éruption au Canada au cours des 10 000 dernières années. Si on a t beaucoup de volcans qui font éruption? Absolument pas. Ou ce qui sont nos volcans sont en Colombie-Britannique à cause des grosses montagnes. Puis, la chaîne de montagnes va également jusqu'au Yukon. Ça, je vais vous montrer ça ici, OK? Sur le là où ce que vous voyez, le rose, c'est qu'est-ce qu'on appelle « the Pacific Ring of Fire ».« Pacific Ring of Fire », c'est là où ce qu'on va retrouver le plus de volcans. Puis, c'est comme... Puis, guys, vous savez, c'est ça. Okay. C'est toutes des places où ce que les plaques tectoniques vont se rencontrer puis vont se frotter. So, je veux que vous remarquiez ici, Mount Garibaldi, Mount St. Helens. So, ça, c'est les deux seuls, disons, qu'on a euh, en Amérique du Nord. Puis là, vous allez voir que dans le bout de site, là, du sud-est asiatique, il y en a beaucoup plus. Okay? So, il y en a des volcans guys, qui sont dormants, il y en a qui sont actifs. Um, yeah. so, c'est ça. OK, Colombie-Britannique, volcan, Ayanchbro, milliers de mortalités, ça libère évidemment des gaz toxiques. Je ne veux pas trop parler des volcans, euh, je vais juste skipper cette partie-là, juste à cause des circonstances, disons, là, comme, comme c'est là. Euh, OK, tremblement de terre, évidemment, une échelle, ça aussi. Puis nous autres au Canada, on n'a pas comme les plus gros tremblements de terre. Il y en a quand même 5000 hein, qui sont enregistrés, mais ils sont, sont vraiment petits, OK? So, évidemment, c'est la région de la Colombie-Britannique qui est la plus à risque. Puis si vous pensez aux États-Unis, quand vous pensez tremblement de terre aux États-Unis, vous pensez à où? Vous pensez à Californie, right? Ben allô, Colombie-Britannique, c'est juste en haut. Ça, ça fait du bon sens. Ça, c'est les deux plaques encore qui vont, qui vont se toucher. Bon. Au cours du dernier siècle, sous 100 ans, il y a au moins neuf tremblements de terre atteignant une multitude de plus de sept sur l'échelle Richter, la voici, ont été enregistrés au Canada. So, si je clique ici, ça c'est séisme. Les séismes, guys, ce sont les mouvements là, comme, qui provoquent, disons, les tremblements de terre. OK, so, ça c'est vraiment, vraiment à jour. So, voici les séismes. Ça c'est comme, regardez les dates, là. Ça c'est avril. Haleybury, c'est vraiment pas loin de site. Il y en a ici à Montréal. Il so, y en a quand même beaucoup des séismes, mais ça ne provoque pas, disons, des gros tremblements de terre. OK. On y va. Oh. OK. Here we go. OK. Les avala Alors, avalanches des glissements de terrain. L'image que vous voyez là, c'est ça que c'est un glissement de terrain. Si nous autres, disons, ici, dans le nord de l'Ontario, on va voir comme des déboulements de, de roches, là. On en voit beaucoup de ça en Colombie-Britannique, Yukon, en Alberta. Ça, so, ça glisse, ça tombe, ça peut causer des mortalités. So, en 1959, les roches descendent de montagne en Colombie-Britannique à une vitesse de 360 km à l'heure. C'est fou. Euh, ouais, c'est pas mal fini, ça, là, du tout. Voilà, les avalanches. Ah, oh, ben là, pas pour... Euh... Tout, tout, tout passe à travers de ça. Vous savez, c'est quoi une avalanche? Chaque année, il y en a des milliers au Canada. Évidemment, ça se trouve plutôt dans les montagnes, euh, dans l'ouest du Canada. Euh, les avalanches sont provoquées par les quatre facteurs suivants. Une pente raide, flou, à pic. Un manteau neigeux, c'est bien, bien, bien de la neige. Une couche fragile dans le manteau neigeux, c'est comme, oui, t'as bien de la neige, mais la, la couche sur le top là, est comme un petit peu plus folle. Puis, il y a un élément déclencheur. Whatever, c'est plus qu'il y ait comme un séisme ou quelque chose comme ça. So, des événements déclencheurs, le vent, la pluie, les températures qui réchauffent, ah, les tremblements de terre, des skieurs, mais parce que ça joue, right? C'est dans les jouets. Motoneigiste, puis les, les gens qui font des marches. Ils peuvent atteindre jusqu'à 90 km à l'heure, les avalanches, aussi c'est scary. Puis, juste pour vous montrer ici, Avalanche Canada.
Okay, there we go. Just click key. Okay, so there we go. Just in Catherine's bit live, they come these avalanches that are in Canada. So it's kind of cool. All right, continuons, continuons, continuons. Mais les cinq minutes dans ma vidéo, on se voit flash at eight. It's comme la plus longue leçon au monde. Sorry, guys. Okay, just my little challenge. I'll put on a pair of trousers. Little rush. Qui déboule? On en voit beaucoup dans la vallée du Saint Laurent. Ça peut causer des gros désastres. Ça peut comme casser des chemins là. So, en tout cas, un glissement de terrain sur l'île de Vancouver, kind of scary. Puis les régions les plus actives, évidemment là, l'Ouest du Canada. Puis la région du Québec aussi. So, où ce qui sont les bas stades, disons là, du Saint Laurent là, de titre là. Ouais. Beaucoup de glissements de terrain dans ce bout là. Des tsunamis, on en a pas. Ça, on trouve ça beaucoup comme dans les régions du Japon. Ça, là. Mais comme euh, où est-ce que on a des océans? On peut avoir des, des tsunamis, right? Puis comme je vous ai dit tantôt, guys, ça peut être provoqué par des tremblements de terre en dessous de l'eau, des glissements de terrain, des éruptions volcaniques, puis euh, bien évidemment des météorites, là, mais comme à l'eau, ça n'arrive pas souvent. Ça peut arriver dans des grands lacs aussi, mais c'est plutôt, disons, des océans. Donc, okay? so, ce qui est scary, guys, c'est que des vagues de tsunamis peuvent être comme 60 mètres. De hauteur. Ça, c'est comme un bâtiment à deux étages. Si je clique sur Tsunami Canada, ça peut ici vous montrer, disons, les petits tsunamis qu'on a ici au Canada. Oups, une minute, j'aurais dû rester là. Non. Oh, non, non, non. OK, here we go. Ça, ça va vous donner la date. Oh, ben on n'a vraiment, vraiment pas eu beaucoup. C'est le dernier qu'on a eu, c'est en 1975. Ouais, ça, c'est pas... Euh, c'est pas comme un ici. Mais donc, comme Japon, peut-être ça, là, ça, c'est... Il y a beaucoup de tsunamis dans cette boîte-là. OK, des tempêtes, on en a, on en a, on en a. Ta -ta -da. Bon, bon, bon. OK, ça, so whatever, je vais skipper ça. Je l'avais parlé. Ah, oh, je l'avais parlé de la tempête qu'il y avait au Québec. Anyways, whatever. OK, nous autres, on est exposés à quoi? Nous autres, on est plutôt, disons, exposés à ça ici, puis des feux de forêt. C'est probablement les deux grosses catastrophes naturelles qui est le plus commun. OK? So, à part de ça, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. OK. Oui, c'est ça, parce que là, ici, je vais vous parler de quelque chose d'autre. So, pour aujourd'hui, whatever, vous avez un aperçu des catastrophes naturelles au Canada, puis on se reparlera, disons, une autre journée. Peut-être dans deux jours, puis là, je vais vous parler un petit peu des catastrophes naturelles. L'impact sur les régions. OK? Bye!